Pessoal, essa caixa de mandaguari aqui é aquela caixa da chuva. Quem viu aí o vídeo da chuva lá, que eu, que eu fiz a transferência na chuva, né? Então essa daqui é a caixa, eu tô revisando e a rainha ficou aqui. Eu acabei de vê-la aqui em cima, a postura nova, bonitinha e tal. A rainha ficou aqui. Eu já vou explicar pra vocês por que, que eu tô mostrando aqui, faço questão de mostrar que deu certo e tal. Ó, tá aqui, ó. Quando eu abri agora há pouco, ó, ó a rainha aqui. Ó, então tá aqui, a rainha tá aqui, maravilha. Vocês lembram que a postura todinha tinha ficado apenas no ninho, né? Não tinha postura no sobreninho. Todos os discos maduros e novos tinham ficado lá no ninho. Então, ó, a caixa tá... A caixa tá em desenvolvimento, a rainha tá aqui, beleza? Então essa daqui foi... Foi aquela caixa podre que eu abri e fiz a transferência. Maravilha? Agora, olha que interessantíssimo, galera. E isso aqui pode explicar... O que eu falei no vídeo anterior, que eu tava na dúvida se tinha gerado rainha de uma realeira ou não, se elas tinham formado uma realeira em conjunção de duas células. E muitos amigos nos comentários me disseram que não, se isso pode ser uma princesa que veio de outra caixa do lado aí, né? E eu realmente não. Realmente é uma, é uma possibilidade também. E pessoal, olha o que aconteceu. É, o fundo daquela caixa podre, né? que eu fiz a transferência, tinha ficado na chuva alguns minutos depois que eu fiz aquela dali, aí eu peguei aquele fundo que tava com muito pote abelha e eu fiz aqui ó, essa caixinha aqui ó, ó, eu peguei o fundo dela podre, ó, o fundo dela podre e o módulozinho que eu não rasguei né, porque eram dois módulos dela, um módulo eu abri, como vocês viram no vídeo da chuva lá, o outro módulo ele ficou inteirinho, e com muitos potes de abelha. Então eu fiquei com pena de perder aquele monte de abelha. Né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou, eu vou fechar essas abelhas aqui. Porque pelo menos né, elas vão viver e tal. E vão produzir mel e tal. E depois eu vou aproveitando até a cera delas para né, as outras caixas. E deixei. E viajei, né? Fui, fui lá para Natal. Aí hoje de manhã, pessoal, eu fui olhar a caixa. Pra ver se as abelhas estavam vivas ainda e tal. Porque fizeram o pitozinho aqui, né? Pessoal, não formou rainha também aqui? Do nada? Não tinha nada, não tinha disso, não tinha nada. Zero. Só tinha abelha. Olha só, pessoal. Formou rainha. Eu vi a rainha de manhã cedo aqui. Ó, a postura. E a rainha. Olha a rainha. A rainha escondeu aqui agora. A rainha acabou de esconder, pessoal. Olha lá a rainha. Pessoal, quando eu olhei de manhã essa caixa aqui, eu até pensei que a rainha tivesse ficado nessa caixa aqui. Eu falei, caramba, a rainha ficou aqui. Aí eu fui abrir de lá, né, pra ver se tinha rainha ou não. E vocês viram que tem rainha, então. Alguma princesinha ou que já tava aqui, ou então que veio realmente de outras caixas aqui do lado, tá? Então, possivelmente... Essa caixa também aqui, que foi o vídeo anterior, também foi o, o, o caso, né? De alguma princesa que veio de outra caixa, beleza? Mas tá aí, galera. Olha que interessante como que uma daguari é muito bom de criar, gente. Ganhei mais uma caixinha do nada. Eu só deixei as abelhinhas aqui. Nessa caixinha podre aqui. Era uma caixinha isca, na verdade, ó. Passei fita em tudo aqui e mantive o, ninho, o, o fundo dela e o módulo. E olha só que maravilha. Que maravilha, pessoal. Tô encantado com uma daguari. Pela facilidade do manejo, né? O mel saborosíssimo, né? Tá bom? Mais um registro aí. Dessa abelha maravilhosa. Um abraço pra vocês.